विद्यार्थी मित्रांनो आपण फिल्म रिव्ह्यूबद्दल पाहत होतो आज फिल्म रिव्ह्यूचा आपण सेकंड पार्ट पाहणार आहोत की फिल्म रिव्ह्यू करताना चित्रपटाचं समीक्षण करताना कोणकोणत्या गोष्टींचा आपण अभ्यास केला पाहिजे कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करून त्या चित्रपटाबद्दल आपली मतं मांडली पाहिजे तर आज आपण प्रोफेशन्स आणि त्यांच्या प्रोफेशन स्किलबद्दल विचार करणार आहे म्हणजे आपण त्या पद्धतीने त्यांना पाहायचं आहे तर जे प्रोफेशन्स आहे म्हणजे चित्रपटामध्ये जे वेगवेगळे व्यावसायिक कामं करणारी लोकं असतात त्याच्यामध्ये ॲक्टर असतात ॲक्टरशिवाय कोणती फिल्म पूर्ण होत नाही म्हणजे ॲक्टरमध्ये मेल फिमेल आहे त्याचा विचार करायचा आहे मेल डॉमिनेटेड फिल्म आहे का फिमेल डॉमिनेटेड फिल्म आहे विचार केला पाहिजे कारण शेक्सपियरच्या ज्या सगळ्या कॉमेडीज आहे त्या शेक्सपियर अँड कॉमेडीज आर डॉमिनेटेड बाय वुमेन ट्रॅजिडीजमध्ये डॉमिनेटेड बाय मेन म्हणून त्या कॅरेक्टरवर पण आपल्याला फोकस करायचा आहे कारण ज्या वेळेला आपल्याला रिव्ह्यू तयार करायचा आहे त्यावेळेला त्याचे पात्र कसे आहेत कॅरेक्टर्स कोण आहे मेल कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे का फिमेल कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे याचाही विचार होतो म्हणून आपण त्याचा विचार केला पाहिजे सेकंड थिंग त्यातला सेकंड थिंग त्यातली अशी आहे की आपण डायरेक्टर कोण आहे कारण बरंचसं चित्रपटाचं यश अपयश हे डायरेक्टरवर अवलंबून असतं त्याच्या डायरेक्शनवर अवलंबून असतं म्हणून तोही विचार केला पाहिजे त्याच्यानंतर निर्माता कोण आहे प्रोड्युसर कोण आहे प्रोड्यूस कोण करत आहे कोणतं बॅनर आर के बॅनर असेल ओके त्रिमूर्ती बॅनर असेल ठीक आहे तर कोणत्या बॅनरनी ते चित्रपट लॉन्च केलं जाणार आहे ते आहे त्याच्यामध्ये संगीत देणारा कोण आहे म्युझिक डिरेक्टर म्युझिक डिरेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स ऑफ फिल्म रिव्ह्यू चित्रपटामध्ये म्युझिक कसं दिलेलं आहे कोण आहे संगीतकारांची जोडी कोणती एका सिंगल आहे याचा विचार करायचा आहे पटकथा लेखक जो असतो त्याला स्क्रिप्ट रायटर असं म्हणतात कारण चित्रपटाचे डायलॉग काही चित्रपटाचे नावं त्या चित्रपटाच्या डायलॉगनी खूप उंचीवर नेलेलं आहे अरे ओ साबा कितने आदमी इथे छोटस आहे पण लगेच आठवतो शोले आनंद चित्रपट बाबू मशाय चित्रपटाचे डायलॉग चित्रपटाचं यशापयश त्या डायलॉगवर अवलंबून असतं आणि चित्रपट चिरकाल स्मरणात राहण्यासाठी सुद्धा डायलॉग फार महत्वाचं काम करतो त्याला स्क्रिप्ट रायटर डायलॉग रायटर असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये गीतकार कोण आहे लिरिक्स कोण आहे कोणाची गीत आहेत त्या गीतांवर सुद्धा बऱ्याचदा चित्रपटाचं यश अवलंबून असतं समीक्षा करताना याही मुद्द्याचा विचार करणं गरजेचं असतं मित्रांनो म्हणून चित्रपटाची समीक्षा करताना कोणकोणते मुद्दे लक्षात घेत आहे लक्षात येतं तुम्हाला या पॉईंटचा विचार आपण करणार आहोत ओके नंतर त्या चित्रपटाला चित्रबद्ध करण्यासाठी कॅमेरामन नावाची एक कन्सेप्ट असते चित्रपटाला पिक्चराईज करणारा कॅमेरा कोणाचा आहे तो कॅमेरामन काय करतो आहे कशा पद्धतीने बॅकग्राऊंडचं सेटिंग घेतो आहे वगैरे वगैरे सगळ्या शूट शूट्स घेणारा जो असतो तो कॅमेरामन पण तेवढाच महत्त्वाचा असतो सिनेमॅचोग्राफर नावाची एक कन्सेप्ट आहे की मोशन पिक्चर जेव्हापासून तयार झाले तेव्हापासून ही थीम आहे नंतर मागचं जे सेट आहे त्या चित्रपटाचं डिझाईन कसं केलेलं आहे सेटचं डिझाईन कसं आहे त्याच्या मागची भूमिका त्याची कशी आहे ती सेटवरून आपल्याला समजत असते तो सेट डिझायनर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की अंगावरचे कपडे जे असतात ते कॉस्च्युम्स जे असतात तेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पडत असतात या सगळ्या दहा मुद्द्यांचा विचार करून चित्रपटाची समीक्षा कशी करतात ते आपण पाहायला जाणार आहोत एक एक मुद्दा आपण आता अॅनालिटिकली त्याला अभ्यास करणार आहोत तर ॲक्टर मेल ऑर फिमेल प्रोफेशन्सचा विचार करतो आहे आपण कारण ज्या वेळेला तुम्हाला चित्रपटाची समीक्षा लिहायची आहे क्रिटिसिझम फिल्म रिव्ह्यू चित्रपटाचा रिव्ह्यू लिहायचा आहे व्ह्यू तर करून आलात तुम्ही पण आता रिव्ह्यू करायचा आहे पुन्हा त्याला आत्मचिंतन करून प्रेझेंटेशन करायचं आहे त्यावेळेला त्यातला ॲक्टर मेल फिमेल त्याची ॲक्टिंग कशी आहे त्यांनी कोणाची कॉपी केली का ओरिजिनल आहे का याही पद्धतीचा विचार आपण त्यांचा करत असतो कारण बहुतांशी बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की शाहरुख खान हा दिलीप कुमारची ॲक्टिंगची कॉपी करतो चित्रपटाचा समीक्षेचा एक भाग आहे समीक्षक लोक त्याच्यावर लिहितात आणि त्याची कॉपी करणं चांगल्या चांगल्यांना जमत नाही म्हणून अशा पद्धतीने ते त्यांचा आवाज कसा आहे ॲक्टिंग कशी आहे त्याचं मॉड्युलेशन कसं आहे त्याच्या शरीराची बॉडी लँग्वेज असते ती बॉडी लँग्वेज कशी आहे चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स काय आहे कॉमेडी पिक्चर जेव्हा असतो तेव्हा चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन फार महत्त्वाची भूमिका पार पडतात बॉडीले एक्सप्रेशन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पडतात चार्ली चापली याच्यासाठी ती अतिशय आदर सुधार आहे किंवा कमल हसन नावाची 
एक चित्रपटातली सर्वात सिनियर व्यक्ती आहे जिचं फेशियल एक्सप्रेशन अप्रतिम आहे अर्थात त्या प्रत्येकाचं ॲक्टरचं आवडनिवड प्रत्येकाच्या विचारानुसार असते तर त्याचं फेशियल एक्सप्रेशन काय आहे त्याची बॉडी लँग्वेज काय आहे तो मॉड्यूल कसा पद्धतीने व्हॉइस मॉड्युलेशन त्याचं कसं आहे आवाजाची फेक कशी आहे या गोष्टी त्याच्यामध्ये मान्य राहतात आणि त्या गोष्टींचं आपण चित्रण केलं पाहिजे व्ह्यू लिहिताना रिव्ह्यू लिहिताना त्याला प्रेझेंट केला गेला पाहिजे नंतर दुसरा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपण विचार करणारे विद्यार्थी मित्रांनो तो म्हणजे डिरेक्टर डिरेक्टर इज द सोल ऑफ द फुल द सोल ऑफ द फिल्म पूर्ण जे चित्रपट असतो त्या चित्रपटाचं फोल ज्याच्यावर गाभा असतो तो असतो डायरेक्टर तो टेक्नॉलॉजिकली परफेक्ट असतो तो स्टोरी टेलिंग स्किल्स त्याच्याकडे असतं तो कशा पद्धतीने त्या ॲक्टरला सुरुवातीला समजून सांगतो की बगरे बाबा अशा अशा पद्धतीची स्टोरी आहे अशी अशी आणि तुला असं प्रेझेंट करायचं आहे हा डायलॉग आहे या डायलॉगमध्ये तुझी आजी भूमिका मला अपेक्षित तू असं वागलं पाहिजे हे डायरेक्शन देणारा जो असतो तो डायरेक्टर असतो आणि टेक्नॉलॉजिकल तो एक्सपर्ट असतो स्टोरी टेलिंग स्किल असतं प्रॉब्लेम सॉल्विंग फॅक्टर त्याच्याकडे असतात कारण चित्रपट तयार करताना त्याच्या डेट्स शूटिंगच्या तयार करून घ्यावं लागतात ॲक्टरच्या डेट ॲक्ट्रेसच्या डेट त्या डायलॉगच्या सगळ्यांच्या डेट ॲडजस्ट करत डायलॉग प्रेझेंट करत डायलॉगचं सीन साईट प्रेझेंट करत कशा पद्धतीने सगळं काम आहे ते स्किल आहे हे सगळं स्किल करण्याचं सगळं स्किल ज्याच्या हाती असतात तो प्रोड्युसर तो डायरेक्टर सगळ्यात महत्त्वाचा असतो तर त्याच्यामध्ये अत्यंत डिमॅन्स अशा प्रकारची क्रिएटिव्हिटी असते अशी व्यक्ती ही डायरेक्टर असते जी ॲक्टर सोबतच तेवढीच महत्त्वाची असते हे पडद्यामागचे कलाकार असतात सुभाष गई बऱ्याचदा चित्रपटामध्ये एंट्री करतो कुठेतरी छोटी छोटी एंट्री त्याची असते म्हणून सुभाष गईचे जे चित्रपट असतात डायरेक्टर ज्याच्यामध्ये तो आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी तो येऊन जात असतो नंतर आहे प्रोड्युसर तिसरा फॅक्टर हा प्रोड्युसर काय करतो हा कोऑर्डिनेट करतो फायनान्शियल स्ट्रेंथ त्याच्यामध्ये असते फायनान्स प्रोव्हाइड करतो चित्रपटाला लागणारं करोड रुपयाचं जे बजेट असतं हे बजेट फायनान्सर करून चालत असतं आणि म्हणून अशा पद्धतीने फायनान्सर सुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे तो कोऑर्डिनेटर असतो अँड ही पेज अटेन्शन इन डिटेल्स प्रत्येक गोष्टीच्या बारीक सारीक गोष्टींवर त्याचं लक्ष त्या ठिकाणी असतं हा फायनान्शियली खूप स्ट्रॉंग असणारी व्यक्ती असते दॅट इज नॉन ॲज प्रोड्युसर नंतर म्युझिक डिरेक्टर नेक्स्ट पार्ट कोणता येतो आपला नेक्स्ट पार्ट चौथा पार्ट आहे म्युझिक डिरेक्टर गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ म्युझिक काय वैशिष्ट्य आहे त्याचं गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ म्युझिक म्युझिकबद्दलचं च जबरदस्त ज्ञान त्याला असणं गरजेचं आहे नॉलेज ऑफ व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स कोणत्या गाण्यामध्ये कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वाजवलं पाहिजे कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटनं अधिक गाणं उठेल हिरो पिक्चरचं आठवलं मला हिरो पिक्चरमध्ये असणारी जी बासरी वाजवलेली आहे ती बासरी त्या बासरीचं म्युझिक अत्यंत महत्त्वाचं आहे काही ठिकाणी गिटार असतं काही ठिकाणी व्हायलिन असते प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला न्याय देण्याचं काम या व्यक्तीचं असतं तो असतो म्युझिक डिरेक्टर दॅट ही शूड हॅव गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ म्युझिक नॉलेज ऑफ व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड इंटरेस्ट इन व्हेरियस म्युझिक जनरेज अँड एक्सपिरिमेंटल तो नवीन नवीन काहीतरी करणार आपण असला पाहिजे जुनं तेच कॉपी करायचं असं नसलं पाहिजे म्हणून तो एक्सपिरिमेंटल पण असला पाहिजे सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार असतो स्क्रिप्ट रायटर पण जेव्हा मुख अभिनय असतो चार्ली चॅपलिनचे चित्रपट असतात त्या चित्रपटांमध्ये सुद्धा स्क्रिप्ट येते पडद्यावर तोंडावर नाही डायलॉगमधून नाही तर अशा प्रकारची स्क्रिप्ट रायटरसुद्धा या प्रत्येक कथानकाचा प्रत्येक चित्रपटाचा एक गाभा असतो He should have strong writing skill. Dada Konke Sarkha is the second part of the film in the Chitra Bhatt system. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. The script is the first part of the film. रडू नको साथ तू अशी सोडू नको दुनिया जरी सारी बदलली तरी तू मला सोडू नको माझ्या वाघ्या हे गाणं आहे हे स्क्रिप्ट लिहिणारा हे गीत लिहिणारा दादा कोणके अजरामर आहे दादा दादा कोणकेचं स्क्रिप्ट आहे ड्युअल मिनिंग्स आहे वाय ही इज कॉमेडियन 
कारण तैमे जुबेल मीनिंग है जु डबल मीनिंग तैमे आत अशा पद्धति स्क्रिप्ट राइटिंग पे तो स्क्रिप्ट राइटिंग मे बरदा विविध प्रकार अलंकार वपर आतो तो अलंकार वपर करना चाहे कौशल्य कसम यह स्क्रिप्ट राइटर मे पाजे आज चित्रपटा डायलॉग चित्रपटा स्क्रिप्ट महत्वा ही शूड हैव स्ट्रांग स्किल राइटिंग स्किल ही शूड हैव कमांड ओवर लैंग्वेज विज्युअलाइजेशन एंड कीन ऑब्जर्वेशन ये तेज वैशिष्ट है तेज प्रोफेसनल स्किल्स है एंड स्टोरी टेलिंग स्किल छोटी सी गोष्ट मोटी कभी कर स्क्रिप्ट राइटरच काम आत शोले एक डायलॉग मैं आठला शोले मधे ज्याला अमिताभ धर्मेन्द्र लग्ना की मगनी घाला मवसीक जो का सुंदर पद्धति ने मांडनी करते कि मेरा विरू कितना अच्छा है कि चांगला है हे व्यसन अल तरी जाऊ दया मित्र चांगला है मजे व्यसनाधीन मित्रा सुधा कशा पद्धति तो तारीफ करते हे स्क्रिप्ट राइटिंग मधु खूब चांग पद्धति ने अतिशय खुबी ने प्रेजेंट करना चाहे काम शोली नवाच चित्रपटा मधे के नर तो सहावा सगत महत्वा लिरिक गीतकार तेज़ का प्रोफेसनल स्किल्स आते पाजे ये विचार अपन करते विद्या मित्रों ही शूड हैव इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड इट्स न्यूसन्स गुड राइटिंग स्किल्स कन्सिडरेबल नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड रिदम स्ट्रांग वोकैबुलरी ये सगज आल पाजे विविध प्रकार शब्द वपर तला करता आला पाजे एक शब्दा ऐवजी अनेक शब्द वपर करूँ ताल लय निर्माण करनाच काम हा गीतकार करो मन गीतकारा वैशिष्ट का एकदा है का कि ही शूड हैव इंटरेस्ट इन लैंग्वेज भाषेतला इंटरेस्ट अल तो साहिर लुधियान भी अतिशय सुंदर अशा प्रकार गीत है खुदा जब भी जमी पर आस मां से देखता होगा तो कल्पना पा का खुदा जब भी जमी पर आस मां से देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा क्या विचार है परमेश्वर जेव निर्माता जेव पृथ्वी वरुण स्वर्गत पहात आल मे संगाच है कि तेनी, तेनी जी प्रेस इतनी अप्रतिम सुंदर है कि परमेश्वर सुधा वाटेल खुदा जब भी जमी पर आसमा से देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा कि परमेश्वर सुधा विचार कर अरे यार क्या सुंदर है कोई बनौल है मी बन का माजी निर्मित है क्या आसा विचार ही परमेश्वरा मना मधे आना कम्युनिस्ट राइटर है तो कम्युनिस्ट मे या पद्धतिच लिखाण करना मानूस है हा तो असा तेल पूर्ण नॉलेज आल पाजे शब्द कमांड आली पाजे शब्द प्रभु आला पाजे कैमेरा मैन बदल विचार करूँ अपन को पद्धति की स्किल्स गरजे चाहिए कैमेरा मन मधे बारीक सूक्ष्म निरीक्षण स्टेज तो तैयार के लिए स्टेज वरच को सीन को भाग क्या घजे छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार कि वग नक्की है अफजल खाना का कोथड़ा बाहर काड़ना है तो कैमेरा मन का फोकस है वग नक्की वर पाजे महाराज ने जसा पद्धति ने खूब सला कोथड़ा बाहर काड़ला पद्धति ने तो कैमेरा मन लमल पाजे क्या चित्रपटी सीनला भूमिकेला त्या शब्दां न्याय देनेस काम चित्रबद्ध करना चे काम जर को करेल तो ही इज कैमेरा मन को एंगल ने घाय चेहरा हा बाजू घाय क्या बाजू घाय सग्या गोषी सीन समोर घाय बैक साइड ने घाय डे लाइट मे घाय नाइट मे घायसुद्धा करना चाहिए कसब जैसा मे अत कैमेरा मन आता तो कैमेर मन शूड हैव एक्यूट नॉलेज ऑफ कैमेरा यूज कैमेरा यूज का आता मैक्सिम मजे कई विद्यार्थ्या विचारा है मेरा प्रश्न कि अरे बेटा नो अपने प्रत्येका कड़े मोबाइल है मोबाइल मधे कैमेरा है कैमेरा से बरेच उपयोग बरेच फंक्शन्स महित न आई एक्सेप्ट माला सुधा बरचे फंक्शन्स महित नहीं परंतु जन्ना कैमेर के सभी फंक्शन्स महित है तो कैमेर टेक्निक विचार करते है तो या फिल्म इंडस्ट्री में कैमेरा मन सारख्या भूमिके मधे जाऊ शकत मजे पोड़ भरनेस तुम्हारे ती चित्रपटा की कैमेरा मन की जी कला है ती कला तुम्हारा फोटोग्राफर मनुसुद्धा अपने उपयोग ही शोर हा एक्यूट नॉलेज ऑफ कैमेरा यूज टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ कैमेरा लेन्सेस को कैमेरा पाजे 
जवळ शूट करायचा असेल तर मी तो डायफ्रॅम त्याच्या आतमधला कितीवर ठेवला पाहिजे फोटो पिक्चर पिक्चरचे पिक्सल्स चांगले केव्हा येतील लांबचं शूट घ्यायचं तर मी लेन्स कोणती वापरली पाहिजे याचं ज्ञान ज्याला असेल तो उत्कृष्ट कॅमेरामॅन असेल ही शूड हॅव नॉलेज ऑफ कॅमेरा लेन्सेस अँड दे आर ॲप्रोप्रिएट युजेस झूम लेन्स आहे जवळचा फोटो घेत आहे नाही जमणार झूम लेन्स आहे लांबचा फोटो जवळ करण्यासाठी मदत आहे आणि जवळचा फोटो असेल तर झूम लेन्सची तुम्हाला गरज पडणार नाही त्यातला जर एखादा बारकावा घ्यायचा असेल तर आणि तरच त्या प्रकारच्या टेक्निकचा वापर त्या कॅमेरामधनी केला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका अशा प्रकारची अपेक्षा या फिल्म रिव्ह्यू करताना त्याच्या कौशल्यामध्ये आहे सिनेमॅचोग्राफर काय असते ही भूमिका काय स्किल असले पाहिजे त्याला ही शूड हॅव स्ट्रॉंग नॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर ग्राफिक्स अँड टेक्नॉलॉजी त्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीची लग्नामध्ये काही वेळा तुम्ही पाहतात कॅन्डिड फोटो असतात काही क्रेन असते त्या क्रेननी फोटो वर जाऊन ड्रोननी यांनी त्यांनी घेणारे जे लोक असतात ते सिनेमॅटोग्राफर असतात कॅमेरा म्हणत आहेत पण त्यातलं कारणकी खूबी जी असते ती आहे स्ट्रॉंग नॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर ग्राफिक्स अँड टेक्नॉलॉजी क्रिएटिव्हिटी अँड डीप अंडरस्टँडिंग ऑफ कॅमेरा टेक्नॉलॉजीज अँड रिलेटेड टेक्निक्स हे सगळं त्या कॅमेरामधला असलं पाहिजे सिनेमॅटोग्राफरला असलं पाहिजे नववा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आपला आहे प्रोफेशन आहे सेट डिझायनर मी तुम्हाला मागे बोलताना म्हटलं होतं की जर तुमच्यामध्ये चित्र तुम चित्रकलेची आवड असेल तुम्ही जे चांग चांगल्या प्र पद्धतीचे चित्र काढत असाल तर थ्री डी फिक्चर्स काढायला लागा त्याच्यातून स्टेज तयार करता येतं आणि ते स्टेज मग ते गणपतीपासून बसावा घरात एखादा सण उत्सव असेल त्याच्यासाठी असेल तर ते स्टेज असतं आणि त्या स्टेजवर ते प्रेझेंटेशन केलं जातं बरेच लोक गणपती बसवत असताना मागचं जे स्टेज आहे घरीसुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात आम आमचं बालपण आम्हाला आठवतं की जेव्हा आम्ही लहान होतो आणि जेव्हा अशा प्रकारचे सण उत्सव निर्माण व्हायचे तेव्हा मातीची माती घरी आणून त्याच्यामध्ये गोनपाट भिजवून ओले करून मग खालून बांबू लावायचे काड्या लावायचे असे वेगवेगळे डोंगर तयार करायचे राळ तयार शिंपडायची चार पाच दिवस आधीपासून मग मस्त जंगल व्हायचं त्याच्यावर छोटे छोटे खेळणी मिळायचे मग एखादा बंदूक घेऊन सैनिक वाघ समोर ठेवायचो शूट करताना दाखवायचो ही जी कला आहे ही सेट डिझायनरची कला आहे आणि ती कला आमच्यामध्ये असल्यामुळे मीसुद्धा काही दिवस फोटोग्राफीचं काम केलेलं आहे मीसुद्धा चांगला फोटोग्राफर होतो आहे बऱ्याचदा आमच्या फॅमिली फोटोग्राफ्स काढत असताना माझ्या हातात कॅमेरा दिला जातो मग मी बऱ्याचदा मी त्या फोटोग्राफमध्ये सापडत नाही कारण मी शूट करत असतो त्याला सिनेमॅटोग्राफर म्हणतात की प्रॉपर कोणत्या अँगलनं ती शूट्स घ्यायचं आहे हे सगळं जो करतो तो आता सेट डिझायनर हा सेट डिझायनर काय करतो ही शूड हॅव स्ट्रॉंग व्हिज्युअलायझेशन स्किल्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स टेक्निकल नॉलेज ऑफ डिझाईन या सगळ्या गोष्टी त्याला येणं गरजेचं आहे आणि दहावा आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आपला आहे कोणता कॉस्च्युम डिझायनर तुमची रंग वेशभूषा रंगभूषा हा रंगकर्मी कसा ठेवायचा ॲक्टरला कसं कोणत्या युनिफॉर्ममध्ये द्यायचं त्याच्यासाठी जे कॉस्च्युम तयार केले जातात कपडे तयार केले जातात ते डिझाईन करणारा जो असतो त्याला कॉस्च्युम डिझायनर असं म्हणतात कसा असेल तो पा त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग स्ट्रे स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ फॅशन बऱ्याचदा कपडे मार्केटमध्ये जे येतात मुलांचे मुलींचे एखाद्या फेस्टिवलला ते एखाद्या चित्रपटामध्ये वापरलेला ड्रेस त्याची कॉपी मला आठवतो महिने प्यार किया नावाचा चित्रपट होतो भाग्यश्री नावाची हिरोईन होती तिच्या त्या ड्रेसवर असे गुलाबाची फुलं होती खूप चालला तो ड्रेस तो ड्रेस खूप चालला आणि हे सक्सेस कोणाचा आहे कॉस्च्युम डिझायनाचा आहे की मार्केटमध्ये काय चालतं आहे काय आवडतं आहे आणि मार्केटच्या उलट जर कोणी काम करत असेल तर तो ड्रेस कोणी पाहत पण नाही जनरल कॉमन म्हणून त्याला हिनवलं जातं आणि सोडून दिलं जातं म्हणून कॉस्च्युम डिझायनर महत्त्वाचा असतो ही शूड हॅव स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ फॅशन अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेंड जागतिक काय चाललं आहे जगात काय चाललं आहे शिक्षकाचं प्रेझेंटेशन करायचं आहे दोतोरवाला शिक्षक नाही चालणार आता ते होतं पूर्वी नेहरू शर्ट टोपीन धोतर मास्त आता तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने टी शर्ट डेव्हलप करावं लागणार आहे सूट बूट कोट टाय आहा अशा पद्धतीने त्याला कॉस्च्युम डिझायनर बनणार आहे श्री शूड हॅव स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ फॅशन अजून अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेंड जागतिक ट्रेंड्स काय चाललेले आहेत त्याच्याबद्दल अँड अंडरस्टँडिंग द नीड ऑफ कॅरेक्टर इन द फिल्म ऑर प्ले 
एवढं सगळं त्याला आवश्यक असलं पाहिजे या दहा मुद्द्यांवर चित्रपटाची समीक्षा चित्रपटाचं रिव्ह्यू करताना आपल्याला अभ्यास करायचा आहे प्रत्येक मुद्दा काळजीपूर्वक समजून घ्या काळजीपूर्वक ऐका वारंवार ऐका आणि त्याचा अभ्यास करा आपल्याला फिल्म रिव्ह्यू करताना याची फार गरज पडणार आहे मित्रांनो ओके गुड डे मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो काही अडचण असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा वीडियो आवडला तो नक्की लाइक करा क्या सब्सक्राइब छप बटन वाउन सब्सक्राइब करा मजे तुम्हारा प्रत्येक वेला आडियो तुम्हारा तुम्हारे डायरेक्ट पोचत जाए गुड डे थैंक यू